用大好的田螺来做菜，必然会成为与众不同的特色。我记得在以前的川菜酒楼陶然居，就有一道这样的招牌菜——云芝田螺，几乎是桌桌必点。今天我们就把这道菜分享给大家，希望大家喜欢。我们这个田螺已经养了两天，泥沙都已经吐得差不多了，现在来进行最后的清洗。这种大口口田螺不像小田螺，用手搓几下就可以了，必须用刷子刷。因为这个田螺壳壳上面有很多的青苔，用刷子才能处理干净。壳壳刷干净了就进行下一步，用钳子剪去田螺的尾巴。这里给大家做个科普：腐熟了与田螺的最大区别就在尾巴上面。田螺的尾巴比较尖，而腐熟了的尾巴则比较平。腐熟了是外来品种，因停留携带多种的寄生虫，不推荐大家吃。把剪好的田螺装入小盆中，再次用清水清洗干净。做到这一步。田螺的清洗其实也差不多了，有时间的也可以再养几个小时。倒出来，淋上水。准备辅料：生姜准备一小块，切成薄片；大蒜准备几颗，用刀切成蒜子颗颗；大葱一条，用刀切成马耳朵。准备几条小米辣，用刀切成长条。切成小圈圈也可以。紫薯一小把，用刀切成长条。紫薯是这道菜的灵魂调料，不吃紫薯的可以用鱼香炒。再准备一小把干海椒、干花椒，淋上少许花椒，润湿。起锅，锅中加适量清水，把田螺冷水下锅，淋上少许花椒就去腥，撒上一点毛毛盐。开大火烧至沸腾，锅中水开了，就用抄勺把泡子打干净，边煮边打。锅中水开后，继续煮个三五分钟，焯水的时间久一点，吃得更放心。倒出田螺，再次用清水冲洗残留的浮沫。田螺焯水后，天然盖一般都会脱落，剪去不要。重新起锅，烧热，下油，化锅，下干海椒和花椒，呛出香味再下姜葱蒜，一起爆出香味把姜黄菜底料倒入锅中，这是自己做的底料，不会做的可以直接用火锅底料。中小火把香味炒出来，把田螺重新回锅，淋上两撮花椒。用白酒或者米酒都可以，继续翻炒均匀，差不多炒个分八钟的样子。好，现在给锅里面加上适量的清水，土豪家庭可以直接用啤酒代替水，香味更旺盛。调入盐、白糖、鸡精、胡椒料，一起翻炒均匀，盖上锅盖，转小火烧二十分钟。时间差不多了，就揭开锅盖，用筷子挑取姜葱残渣，主要是大葱残渣。这样做不是为了更好吃，而是为了卖得更贵。给我烧些蚝油、生抽、陈醋，撒上一点小米辣，推匀就差不多可以了。转大火，把紫薯投入锅中。烧起翻炒，这个时候大概烧个两三分钟，把汤汁收干，让紫薯的香味与田螺的鲜味融合在一起，就差不多可以了。等到锅中汤汁比较粘稠了，就要得了，不能太干，田螺要带点汤汁才够味儿。好，起锅，将炒好的田螺倒入原料，美味即成，一道近五万美的云芝田螺，你学会了吗？学会的点赞，没有学会的点完赞后继续看。手头宽裕的，两个同伴听个响，炮火人家绝不拉稀白带。江湖菜，江湖情，你我皆是江湖人，在江湖中打拼，大漠风沙起，马踏流云，或刀光剑影，或柔情似水，或轰轰哦哦，或热血沸腾。就算没有今天的起鬼神的豪迈，但有点点滴滴的生活琐碎。来，干杯！我是厨子，下期见。